Это новости на канале Энск-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. 10 человек на место на довыборы в городской совет депутатов. Почему так много желающих стать народным избранником? Помнить, чтобы не повторить. В день памяти жертв политических репрессий новосибирцы возложили цветы к памятнику в Нарымском сквере. Афганистан, Сирия, СВО. Ветераны Берского вертолетного полка и действующие пилоты приняли участие в празднике, посвященном 75-летию армейской авиации. А теперь подробнее об этих и других темах. Завершилось выдвижение кандидатов на до выборы в горсовет. Два новых депутата должны появиться в городском парламенте уже до нового года. Стоит ли ожидать жесткой политической борьбы в ходе предвыборной кампании? И кто уже изъявил желание баллотироваться, узнал Василий Акимов. Сразу два вакантных места освободились в горсовете. Покинувшие страну Сергей Бойко и Хельга Пирогова были лишены своих мандатов. Однако место депутата пустым быть не может. И потому на 17 декабря назначены до выборы в Совет депутатов Новосибирска. Речь идет об избирательных округах номер 40 и номер 49. На обоих округах выдвинулись представители восьми партий и других организаций, а также самовыдвиженцы. Впрочем, определенную медиа-активность пока проявляют лишь некоторые из них. В частности, помощник другого депутата. Депутата горсовета Светлана Каверзина и Михаил Рязанцев, выдвинувшиеся по 40 округу и известный своей борьбой с точечной застройкой. А вот кандидат по 49-му округу от партии «Справедливая Россия за правду» Павел Подкользин пока единственный провел пресс-конференцию и рассказал о своих планах по преображению округа в случае своей победы. Центром нужно следить, да не только за центром, за городом. В принципе, у нас немножечко так... Вот подзапустили немного центр, в принципе, и не только округ, даже вот наш, по которому мы избираемся. На данный момент баскетболист Павел Подкользин известен в основном своими победами на спортивных площадках, съемками в кино и тем, что его признали самым высоким человеком в России. Впрочем, его коллеги по партии уверены, что отсутствие политического опыта не станет помехой. Мой опыт и опыт нашей команды и ЗАГС собрания, и Горсовета, и Государственной Думы будет поможем. Поэтому мы здесь вырастаемся. Павел Николаевич не один, он в команде «Справедливая России, в моей команде. В настоящее время в газ выборы занесены данные о выдвижении 12 кандидатов в округе номер 49 и 10 в округе номер 40. Как бы то ни было, но предстоящие до выборы обещают стать весьма конкурентными. Если, конечно, судить по количеству участников. Жертв политических репрессий вспоминают в Новосибирске. По уже сложившейся традиции траурные мероприятия прошли в Нарымском сквере. Что привело десятки людей к памятнику жертвам политических репрессий, смотрите в следующем сюжете. Ежегодно 30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. С конца 20-х до начала 50-х годов прошлого века в Советском Союзе репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. Точное количество пострадавших до сих пор не установлено. По некоторым данным, с 1921 по 1953 годы были репрессированы свыше 4 миллионов человек. Из них около 800 тысяч были расстреляны. Вспомнить этих людей и сделать так, чтобы никогда в истории такое не повторилось, решили жители нашего города, пришедшие к памятнику жертвам политических репрессий в Нарымском сквере. Мероприятие собрало несколько десятков человек. В принципе, так было и в предыдущие годы, не считая времен пандемии коронавируса. В те годы, по понятным причинам, эта акция не проводилась. Однако традиция вновь возродилась. Молодежи и в прошлые годы, и сейчас очень мало. У них нет особого интереса к этим страницам истории, сожалеют участники мероприятия. У молодежи такого интереса к этим действиям сейчас, я бы сказал, нет. За исключением некоторой части. Что это такое было, как это было – такой вопрос иногда задает, задают, но это очень мало. У людей, пришедших на траурное мероприятие в годы сталинских репрессий, пострадал кто-либо из родственников. И, по сути, для них это дань памяти своим близким. Я каждый год прихожу помянуть отца своего, которого, который по политическим репрессиям в 1938 году расстреляли. Родственники жертв политических репрессий обвиняют в них власти тех времен. Но вопросов зачастую больше к тем, кто писал в свое время различные доносы. Сосед настучит вот, 
Говорит, вот его надо расстрелять. И вот почему-то власть не себе верила, а стукачам. Официально День памяти жертв политических репрессий учредили в 1991 году. И он практически совпадает с Днем работников следственных изоляторов и тюрем, отмечаемым 31 октября. В Новосибирске официальные мероприятия, приуроченные к этой дате, по словам организаторов, проводятся с 2004 года. 29 октября – дата, возможно, не самая известная, но для многих памятная и близкая сердцу. Для тех, кто когда-то связал свою судьбу с комсомолом, который был создан 29 октября 1918 года. Каждый год ветераны, и не только они, в этот день собираются у Стеллы на Комсомольском проспекте. На встрече побывал и наш корреспондент, который тоже в свое время был комсомольцем. 29 октября – это день, когда у Стеллы, посвященный комсомолу, можно встретить как многих известных людей города, так и обычных с виду граждан. Все они радуются при виде друг друга, общаются и вспоминают время, связанное в их жизни Всесоюзным коммунистическим союзом молодежи. Время, когда они были молоды, полны сил и принимали активное участие в жизни страны. Как известный писатель Владимир Шамов, который отдал комсомолу много времени и сил. Пришлось побыть и комсоргом в школе, и комсоргом в институте, секретарем комитета комсомола, секретарем райкома и первым секретарем горкома комсомола. Комсомол нас сделал людьми, научил любить Родину, научил руководить людьми, взаимодействовать. Ведь посмотрите, что мы делали. МЖК, стройотряды, фонд молодежной инициативы, который разошелся по всей стране. Традиция студенческих строительных отрядов сохраняется сегодня. Многих участники тоже пришли на праздник. В этом году мы ездили в Москву, работали на довольно крупную компанию, строили будущее нашей атомной энергетики. Меня сюда привело 105 лет, точнее празднование 105-летия ВОКСМ. Это значимая дата, как и для студотрядов, потому что благодаря ВЛКСМ создались, собственно, наши отряды в 1959 году, поэтому мы чтим и этот праздник, конечно же. Почти праздник своим присутствием и мэр города Анатолий Локот, который и сам был когда-то активным комсомольцем. Всесоюзная Ленинская коммунистическая организация комсомола – уникальная организация. В чем ее уникальность? Во-первых, она объединяла молодежь. Кто такой, как вы? Вот эти шесть орденов, это не просто знак. Это награда Родины за конкретные дела. Потому что молодежь имела возможность реализовать свой потенциал. Молодежь и сейчас реализует свой потенциал в студенческих отрядах, уверена комиссар регионального штаба Анна Джахотова. Кстати, она была точно в такой же куртке, которую когда-то носили слушающие ее ветераны. Студенческие отряды также сейчас принимают участие в значимых э, стройках нашего города. Э, студенческие отряды являются участниками гуманитарных миссий э, в, в новой нашей республике. Также студенческие отряды в рамках акции «Снежный десант» помогают и вообще в течение всего года помогают семьям, участникам специальной военной операции. Вот такой получился праздник и для молодежи, и для ветеранов. Здесь они смогли встретиться и посмотреть друг на друга. И что-то понять для себя, разумеется. И, конечно же, вместе послушать песню, которой праздник и закончился. В Берске отметили 75-летие армейской авиации. Здесь долгое время располагался 337-й отдельный вертолетный полк. Поэтому на торжественное собрание пришли и ветераны, и действующие военнослужащие. Побывала там и наша съемочная группа. Торжественные мероприятия по случаю 75-летия армейской авиации в Бердске начались с возложения цветов к мемориалу. В городе с 1994 года дислоцировался 337-й отдельный вертолетный полк, который входил в состав 41-й общевойсковой армии. Здесь же была сформирована эскадрилья под командованием подполковника Анатолия Золотухина, которая в свое время выполняла миротворческие задачи на Кавказе. Анатолия Александровича мы встретили в фойе ДК «Родина» перед началом торжественного собрания и поинтересовались его мнением о том, на чем держится мощь российской армейской авиации. Взять Афган, взять Сирию, ни один экипаж, который был сбит и упал на земле, просто так не попался в плед. 
бились до конца. Бились на земле до конца. Многих людей, этих ребят, представили героем. Это я знаю по Афгану, сейчас это есть и в Сирии такой же. То есть, в первую очередь, это люди. Таких людей в армейской авиации много, ведь каждый вылет боевой машины обеспечивают специалисты самого разного профиля. Поздравить, во-первых, всех ветеранов, это не только летчиков, но это и техников, иноземных техников. Это те, кто водители, которые, спецмашин, которые обслуживают нас. Это и диспетчеров, и лаборантов. То есть армейская авиация, это вообще авиация, это много. Многофункциональный коллектив, который работает на летчика, чтобы он летал. Всех их хочу поздравить. В связи с реформированием вооруженных сил в 2009 году 337-й вертолетный полк вошел в состав авиационной базы, которая базируется в Аби. Но летчиков в Бердске чтут и уважают и поныне. Ведь они принесли боевую славу не только своей части, но и городу. Как все берчане... Мы гордимся тем, что полк долгое время дислоцировался именно в Берске. Наряду с бригадой у нас осталась гордость за ту работу, которую вы проводили в Афганистане, в Чечне, в других точках земного шара. Поздравить ветеранов армейской авиации прибыл и заместитель командира 337-го вертолетного полка. Подполковник заметил, что история дала мало им времени побыть мирной и вспомогательной авиацией. Очень быстро мы превратились в могучую и грозное оружие нашей армии. Выполняли задачи в Афганистане, в Чечне, в Карабахе. И сейчас продолжаем биться на полях сражения специальной военной операции с честью и достоинством. Все это благодаря в том числе и вам, кто вложил частичку души, свой опыт, знания, умения для того, чтобы мы достойно били врага. На собрании говорили теплые слова в адрес всех собравшихся, награждали, пели песни и, конечно, поздравляли ветеранов вертолетного полка. Ведь они, несмотря на то, что в отставке, остаются связующим звеном между мирными гражданскими людьми и боевыми летчиками, техниками и другими военнослужащими, и сейчас выполняющими свой долг на полях сражений. Как известно, талантливый человек способен раскрывать себя в разных сферах и направлениях в искусстве. Как, например, Лариса Иванова, которая, начав от дизайнера интерьеров, стала писать иконы. В здании Министерства культурного Сибирской области открылась ее выставка. Елена Юрченко поделилась впечатлениями. В коридорах Министерства культуры Новосибирской области открылась юбилейная выставка известной художницы и дизайнера Ларисы Ивановой. Выставка необычна тем, что на ней представлены настоящие иконы и декоративные работы православной тематики. В организации этого творческого проекта приняла участие общественная организация «Возрождение национальных культур». Вот эта выставка Ивана Вариса, она настолько одухотворенная, и каждая работа, она передает тепло и, наверное, благодать. Ну, восхитительно. На выставке есть серия мягких картин, выполненная в технике лоскутной мозаики. История этих работ начинается со времен, когда художница занималась дизайном интерьеров. И после завершенных работ оставались обрезки от ковровых покрытий. Вот этот материал яркий, немецкий, он Просто восхитил меня. И мне, когда заказчик говорит, что ты будешь делать с этими кусками, я говорю, картины. Mm -hmm. Вот это женское начало, это мягкая, это философия, это женская философия, мягкая картина мира. Вторую часть выставки составляет сибирская икона под названием «Благословление в образе». Это настоящая икона, для создания которых художница получила благословение. Этот этап творчества в жизни художницы начался с жизненного и творческого союза с известным речиком по дереву Анатолием Ширяевым, результатом которого стала резная и писанная икона. Если просто резная икона, покрытая лаком, она не смотрит, и она тоже не каноническая, ее нельзя в храмах размещать. Если и, и, ткань, мягкая икона, тоже не икона, это тоже как декоративная, просто, ну, образ Богоматери, а уже резная и писанная икона, она уже смотрит на тебя. Ну и как по канонам, не мы смотрим на икону, а иконы смотрят на нас. Анатолий соблюдает, соблел в резьбе золотое сечение. С любого ракурса снимите икону, и она не искажается, лик не искаженный. А представьте, как мне надо написать, чтобы не испортить эту резьбу. 
Работы Ларисы Ивановой признаны православной церковью. Их можно увидеть в Сибири, Москве и за рубежом. В разных храмах и монастырях России, Германия, Сербия, Черногория. В общем, вот такие страны православные, они любят эти иконы. И вот последнее у меня Сербия купила, Казахстан купил покрова Пресвятой Богородицы два года назад. И Сербия купила Николая Чудотворца. Несмотря на то, что выставка проходит в Министерстве культуры Новосибирской области, посетить ее может каждый по адресу Спартака 11 с 9 до 18 часов. Кроме выходных, вход бесплатный. Среди множества течений и направлений в современной живописи есть и такое, в котором картины можно и нужно трогать. Это так называемая фактурная или интерьерная живопись. В Государственной научно-технической библиотеке открылась выставка необычных картин. На вернисаже побывала наша съемочная группа. Более 100 работ представили на выставку «Грани реальности» 23 новосибирских художника. В основном это абстрактные тактильные картины, то есть их можно трогать руками. Авторы называют этот вид искусства фактурной интерьерной живописью. На открытии выставки они провели мастер-класс. Посетители смогли почувствовать себя настоящими абстракционистами. На этой выставке мы представляем работы абстрактные, иногда фактурные, иногда не фактурные. То есть этими работами мы хотели показать, что на холстах можно выразить не только то, что мы видим, но и то, что мы чувствуем, то есть наши эмоции, наши какие-то душевные порывы. То есть наша выставка именно про это. Но не зря картины называются интерьерными. Полотна создаются для того, чтобы их размещали в интерьере. Большинство из них написаны в приглушенных тонах для того, чтобы соответствовать любой обстановке. Хотя, говорят художники, бывают и исключения, когда хочется сделать какой-либо цветовой акцент. Но все же в абстрактных работах главная композиция, отмечают авторы, которая придает изображению цельность, выразительность и гармонию. Вот здесь, например, дуговая такая композиция, угу. она определенный смысл несет. То есть это выход из какого-то одного состояния, более, ну, может быть какого-то более негативного, выход в более высокое, расширенное состояние. То есть вот, так, вот такая композиция, она всегда об этом. Горизонтальная позиция – это спокойствие. То есть пейзаж, он такой полуабстрактный, да, он расслабляет человека. К визуальному восприятию этих картин можно и даже нужно добавлять тактильные, так как работы фактурные. Для придания рельефа художники используют специальные пасты и подходящие материалы – камешки или зеркальные фрагменты, к примеру. Когда ты работаешь над картиной, это своего рода арт-терапия или, по-другому сказать, медитация. Ты просто вот теряешь время и пространство. А для женщины это наполнение энергией. И, кстати, такие работы смогут наполнить определенные энергии и различные интерьеры. Тут уже задача дизайнера – грамотно вписать картину в облик комнаты, фойе или зала. Познакомиться с творчеством новосибирских фактурных художниц можно в Государственной публичной научно-технической библиотеке до 25 ноября. Экспозиция расположена на пятом этаже. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277 0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч.